ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മോട്ടോർ മേനിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സിനും റിവ്യൂസിനും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ലാൻഡ് റോവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹാരിയർ എന്ന മോഡലിനെ ബി എസ് സിക്സ് നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓട്ടോ എക്സ്പ്രൈൽ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഹാരിയറിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മോഡലിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ പഴയ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വരുന്ന ഹാരിയറിന് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈനിലേക്ക് പോകാം ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പം വലിയ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയില്ല ജസ്റ്റ് കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് നോക്കാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലിൻ്റെ താഴത്ത് കൂടെ ഒരു ക്രോം ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫോഗ് ലാമിൻ്റെ താഴത്ത് കൂടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ക്രോം ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ തിന്ന ആയിട്ടുള്ള ക്രോം ലൈൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ബന്ദിൻ്റെ ബമ്പറാണ് ബമ്പറിൽ നമുക്ക് പഴയ മോഡലിനകത്ത് ഡ്യൂൾ ടോൺ കളർ ആയിരുന്നു ഒരു സിൽവറും ബ്ലാക്ക് ടച്ച് ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ബമ്പറിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് സിംഗിൾ ടോൺ കളറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡ് വൈസ് നോക്കാൻ നേരത്ത് സൈഡ് വൈസ് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഏറ്റവും ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വീൽസാണ് അലോയ് വീൽസാണ് അതായത് നേരത്തെ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അലോ വീല് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു നമുക്ക് കണ്ടും അടുത്തൊരു ഡിസൈനാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന അലോ വീലിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ കട്ട് അലോ വീലാണ് അതും പതിനേഴ് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായി സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ആർ വി എമ്മിലെ ഡിസൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റമാണ് അത് വളരെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി റിയർ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഴയ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ മോഡലിന് വലുതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നമുക്കിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബമ്പറിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡിലായിട്ട് ഡിക്കി ഡോറിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഒരു തിക്ക് ലെയറിൽ ഒരു ക്രോം ലൈൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബമ്പറിലെ പോലെ തന്നെ ബാക്ക് ബമ്പറിലും ആ സിൽവർ എലമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു സിംഗിൾ കളർ സിംഗിൾ ടോൺ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ ആ റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ സൈഡിലും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോം എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വലുതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പഴയതുപോലുള്ള ഹെഡ് ലാംസ് ഡി ആർ ലൈറ്റ്സ് ഡേ ലാംസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയിലുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലും വലുതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ട് മൈനൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത രണ്ടാമതായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ എൻജിനാണ് എൻജിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന എൻജിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേർട്ടി പി എസ് പവർ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പി എസ് സിന്ന് വൺ സെവൻറ്റി പി എസ് സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പൊതുവെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇത്രയും ചെറിയ പവർ കുറഞ്ഞ ഒരു എൻജിൻ ആണെന്നുള്ളൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് നികത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് പുതിയ എൻജിനിലേക്ക് തേർട്ടി പി എസ് എക്സ്ട്രാ പവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എൻ എം തന്നെയാണ് ടോർക്ക് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി സിക്സ് എൻജിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈലേജ് വന്നിട്ട് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ആണുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിഷനിലാണ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ സിക്സ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോക്ക് കൺവേർട്ടർ സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത നാലാമതായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സിലാണ് ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്രോഷറൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സീറ്റാണ് സീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഓട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റുകളാണ് നമുക്കിവിടെ 
ഈ വാഹനത്തിന് ഒട്ടുമിക്ക ഫീച്ചേഴ്സും പുതുതായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലുള്ള കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബി എസ് സിക്സ് നിലവാരത്തിലുള്ള എൻജിനാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പം കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പറയുന്നത് ഷോറൂം പ്രൈസാണ് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് എൻഡിന് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ലാക്കാണ് ടോപ്പ് എൻഡിൻ്റെ വരുന്ന പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ കണക്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് കണക്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് മൊബൈലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഹെക്ടറിലും കിയ സെൽറ്റോസിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ മൊബൈലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഇത്രയധികം പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സുകളും പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ബി എസ് സിക്സ് നിലവാരത്തിലുള്ള എൻജിനുമായിട്ട് ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഓട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് പഴയ ഹാരിയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ഹാരിയറിന് സെയിൽസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബ